ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവരെയും ക്ഷണിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നലെ ഹരിത വിപ്ലവം എന്ന് പറയുന്ന മഹത്തായ ഒരു ആശയത്തെ കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു എന്തായാലും ക്ലാസ് കേൾക്കുന്നവർക്ക് അത് മനസ്സിലായെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷം ചില വ്യക്തികൾ അതിനെ വിജയകരമായും എന്നാൽ വിമർശകർ അതൊരു പരാജയമായിട്ടും പറയുന്ന ഒരു ആശയത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇന്നെടുക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ സി ബി എസ് ഇയുടെ എക്സാമിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് അതായത് നമുക്ക് ലാൻഡ് റിഫോംസ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഭൂപരിഷ്കരണം എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ പറയും കേരളത്തിൽ വളരെ വിജയകരമായി നടപ്പാക്കി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ലാൻഡ് റിഫോംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യമേ തന്നെ ഈ ലാൻഡ് റിഫോംസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂമി ഇല്ലാത്തവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയുടെ യഥാർത്ഥ ഉടമകൾക്ക് നമ്മളതിനെ വിളിക്കുന്ന മനോഹരമായ ഒരു വാക്കെന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വൽ ടില്ലേഴ്സ് ഓഫ് ദ സോയിൽ എന്നാണ് ഭൂമിയിലെ യഥാർത്ഥ അവകാശികൾ അവർക്ക് ഭൂമി കൊടുക്കുക ഉള്ളവനിൽ നിന്ന് ഇല്ലാത്തവന് കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ആശയമാണ് ഭൂപരിഷ്കരണം അല്ലെങ്കിൽ ലാൻഡ് റിഫോംസ് എന്ന് എന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായി വേണ്ടത് ഈ ലാൻഡ് റിഫോംസിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു എന്നതാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ലാൻഡ് റിഫോംസ് അത് നമുക്ക് വളരെ പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു അഞ്ച് പോയിന്റുകളാണ് നമുക്ക് അതിനകത്തുള്ളത് ഓക്കെ ഈ അഞ്ച് പോയിന്റുകൾ ഞാനൊരു മനോഹരമായ ഒരു കോഡ് കൊണ്ട് അതിനെ സൂചിപ്പിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അതായത് കോഡ് മറ്റൊന്നുമല്ല ആർ യു കമ്മിങ് ടു പേ സി സി എന്നാണ് സി സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കാർ ലോണും അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനത്തെ ലോണുകൾക്ക് നമ്മൾ സി സി അടയ്ക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അതാണ് ആ സി സി എന്ന് വെച്ചാൽ മീൻ ചെയ്യുന്ന അവിടെ അപ്പോൾ ആർ യു കമ്മിങ് ടു പേ സി സി എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കോഡായിട്ട് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടുത്തെ അഞ്ച് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിനെയും ലക്ഷ്യങ്ങളെയും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒരു കോഡാണ് അപ്പോൾ നമുക്കവിടെ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ എ ആണ് ആറിലെ എ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അബോളിഷൻ ഓഫ് ഇൻ്റർമീഡിയറീസ് എന്നാണ് ഓക്കെ അതെന്താണെന്ന് ഞാൻ വ്യക്തമാക്കി തരാം ആദ്യം നമുക്ക് ആ പോയിന്റുകൾ ഒന്ന് പഠിക്കാം ഒന്ന് അബോളിഷൻ ഓഫ് ഇൻ്റർമീഡിയറീസ് രണ്ടാമതായിട്ട് ആറാണ് ആറെന്ന് പറയുമ്പോൾ റെഗുലേഷൻ ഓഫ് റെൻറ്റ് എന്നാണ് റെൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭൂമിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഏത് വ്യക്തിയാണോ അദ്ദേഹം കൊടുക്കുന്ന ഒരു വിഹിതമാണ് റെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ റെഗുലേഷൻ ഓഫ് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അത് വ്യക്തമാക്കി തരാം അതിനകത്ത് എന്ത് പോയിന്റ്സ് ആണ് വരുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാക്കി തരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റെഗുലേഷൻ ഓഫ് റെൻറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എ ആർ ആയി അടുത്ത് നമുക്ക് വരുന്നത് അവിടെ ആർ ആറിൻ്റെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എ ആർ ഇ ആണ് അവിടെ ഇ നമുക്ക് ഇല്ല ഇ സൈലൻ്റ് ആണ് അടുത്ത് നമുക്ക് ഏതാ വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ആർ യു അവിടെ യു എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് വെറുതെ ഒന്ന് ചേർത്ത ഒരു കാര്യമാണ് കേട്ടോ വെറുതെ ചേർത്തതാണ് അത് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല അടുത്ത് കമ്മിങ് കമ്മിങ്ങിൻ്റെ സി ആണ് നമുക്കവിടെ വേണ്ടത് ഇപ്പോൾ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺസോളിഡേഷൻ ഓഫ് ഹോൾഡിംഗ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ കൺസോളിഡേഷൻ ഓഫ് ഹോൾഡിംഗ് എന്നാണ് അവിടുത്തെ എന്ത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കമ്മിങ്ങിൽ സി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ടു പേ അതുപോലെ അവിടെ മീനിങ് വരാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച വാക്കുകളാണ് പിന്നെ നമുക്ക് അവസാനം സി സി എന്നാണ് അപ്പോൾ സി സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സീലിംഗ് ഓൺ ലാൻഡ് ഹോൾഡിങ്സും അതുപോലെ തന്നെ കോ ഓപ്പറേറ്റീവ് ഫാമിങ്ങും അതാണ് രണ്ട് സി ഓക്കെ ഞാനത് അഞ്ചെണ്ണം ഒന്ന് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആർ യു കമ്മിങ് ടു പേ സി സി ഓക്കെ അപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്നത് അബോളിഷൻ ഓഫ് ഇൻ്റർമീഡിയറീസ് ആണ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് റെഗുലേഷൻ ഓഫ് റെൻ്റ് ആണ് സി എന്ന് പറയുന്നത് കമ്മിങ് കമ്മിങ്ങിൻ്റെ സി എന്ന് പറയുന്നത് കൺസോളിഡേഷൻ ഓഫ് ഹോൾഡിങ്സ് ആണ് അടുത്ത് നമുക്ക് സി സിയുടെ ഫസ്റ്റ് സി എന്ന് പറയുന്നത് സീലിംഗ് ഓൺ ലാൻഡ് ഹോൾഡിങ്സ് ആണ് അഞ്ചാമതായിട്ട് വരുന്ന സി എന്ന് പറയുന്നത് കോ ഓപ്പറേറ്റീവ് ഫാമിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അഞ്ച് കാര്യങ്ങ
അപ്പോൾ സെമീൻ ദാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇടനിലക്കാരനായി പ്രവർത്തിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ്റിന് കപ്പം കൊടുക്കണം അല്ലേ നമ്മൾ കൃഷിക്കാർ കപ്പം കപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നികുതി തന്നെയാണ് അത് കൊടുക്കണമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് പിരിക്കാനായിട്ട് നിയോഗിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃന്ദം എന്നല്ല ഭൂ ഉടമകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെമീൻ ദാസാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സെമീൻ ദാസ് വളരെ അധികമായിട്ടുള്ള ഭീമമായ നികുതി ഈ കർഷകരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പിഴിഞ്ഞെടുക്കുക എന്ന് പറയും പോലെ അങ്ങനെ എടുക്കുന്ന ഒരു ശൈലി ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കിവിടെ അതിൽ ആ സെമീൻദാരി സിസ്റ്റത്തിന് എന്ത് ചെയ്യുക നമുക്കതിനെ ഒഴിവാക്കുക അതിനെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നികുതി ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് അടയ്ക്കുക ഓക്കെ പരമാവധി നികുതി ഇല്ല എന്നുള്ള ഒരു രീതിയാണ് അതിൽ വരുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഓക്കെ അതിൽ വരുന്ന ഒരു പ്രയോഗമാണ് ആക്ച്വൽ ചില്ലേഴ്സ് ഓഫ് ദ സോയിൽ ഭൂമിയുടെ യഥാർത്ഥ അവകാശികൾക്ക് എന്ത് കൊടുക്കുക ഭൂ ഭൂമി വീതിച്ച് കൊടുക്കുക എന്നാണ് രണ്ടാമതായിട്ട് വരുന്നത് റെഗുലേഷൻ ഓഫ് റെന്റ് ആണ് അപ്പൊ റെന്റിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ റെന്റ് റെഗുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പറഞ്ഞ നികുതിയാണ് അത് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുക അതിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ഗവൺമെന്റ് ഇടപെടലിലൂടെ ഒരു ഫിക്സഡ് റെന്റ് ഗവൺമെന്റ് ഈടാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി ഓക്കെ ഒരു നിശ്ചിത തുക അത് നമുക്കറിയാം അപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് ഇടപെടൽ വരുമ്പോൾ ഗവൺമെന്റ് പൊതുവായിട്ടൊരു ക്ഷേമ പ്രവർത്തനമാണ് ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത് അപ്പൊ പൊതുവായിട്ടും കർഷകന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും അമിതമായ തുക ഈടാക്കാനായിട്ട് ഗവൺമെന്റ് ശ്രമിക്കാറില്ല അപ്പൊ ഒരു നിശ്ചിത തുക അത് എന്ത് ചെയ്യുക ക്രമീകരിച്ചിട്ട് കർഷകർ കർഷകർക്ക് നേരിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഗവൺമെന്റിന് കൊടുക്കാമെന്നുള്ള ഒരു രീതി നടപ്പാക്കി നമുക്ക് മൂന്നാമതായിട്ട് വരുന്നത് കൺസോളിഡേഷൻ ഓഫ് ഹോൾഡിംഗ്സ് ആണ് അപ്പൊ കൺസോളിഡേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് കൃഷി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരിക എന്നതാണ് അതിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാമേഴ്സ് വെയർ അലോട്ടഡ് ലാൻഡ് അറ്റ് വൺ പ്ലേസ് നമ്മൾ ഇതിന് പകരമായിട്ട് ഇതിന് ബദൽ ഇതിന് ബദലെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ എന്നറിയില്ല ചൈനയിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഭരണം കമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നടപടി ചെയ്യുകയുണ്ടായി അപ്പൊ അതിലൂടെ അവർ ഉദ്ദേശിച്ചത് കമ്മ്യൂണുകളായിട്ട് അതായത് കൃഷി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം ഒരു ഒരു പരിധിയിൽ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിയന്ത്രിക്കാനും അതിൽ നയങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാനും അത് കർഷകർക്കായാലും ബാക്കി ബെനഫിറ്റ്സ് കൊടുക്കുമ്പോഴും ആനുകൂല്യങ്ങൾ കൊടുക്കുമ്പോഴും എല്ലാം ഒരു നല്ല രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു പ്രോത്സാഹനം എന്ന രീതിയിൽ അവർക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ അപ്പൊ അതിൽ വ്യക്തമാക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് സേവ്സ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഫാമിംഗ് ഫാമിങ്ങിന്റെ കോസ്റ്റ് ചിലവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് സേവ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കുറയ്ക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ കൺസോൾഡേഷൻ ഓഫ് ഹോൾഡിംഗ്സ് ആണ് ഏത് പറയുന്നത് നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് അടുത്ത നാലാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ സീലിംഗ്സ് എന്നാണ് സീലിംഗ് സീലിംഗ് ഓൺ ലാൻഡ് ഹോൾഡിംഗ്സ് അപ്പൊ ലാൻഡ് ഹോൾഡിംഗ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഒരു വ്യക്തിക്ക് എത്ര ഭൂമി കൈവശം വയ്ക്കാം എന്നതാണ് മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലെ അതായത് എത്ര ഭൂമി എത്ര ഏക്കേഴ്സ് അല്ലെ എത്ര ഹെക്ടേഴ്സ് കൈവശം വയ്ക്കാം കൈവശം വെച്ച് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് നിശ്ചയിച്ച് നിശ്ചയിക്കാൻ തുടങ്ങി അതായത് ഒരു നിശ്ചിത പരിധി സീലിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു നിശ്ചിത പരിധി എന്നാണ് അപ്പോൾ അതിൽ കൂടുതൽ ഉള്ള വസ്തുക്കൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഗവൺമെൻറ് കണ്ടു കെട്ടുകയും ഗവൺമെൻറിൻ്റെ പേരിലാക്കി മാറ്റുകയും അത് യഥാർത്ഥ അവകാശികൾക്ക് കൊടുക്കുകയും പക്ഷെ അതിലൊരു അപാകത ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം ആൾക്കാർ എന്തായാലും ബുദ്ധിമാന്മാരാണല്ലോ അപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യും അവരവരുടെ ബന്ധുക്കളുടെയും അവരുടെ പേരിലോട്ടൊക്കെ അത് മാറ്റിയിട്ട് അപ്പോൾ അവരുടെ പേരിൽ കുറച്ച് ഭൂമിയേ ഉള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാവരും ബന്ധുക്കളുടെ പേരിലാണ് എന്നുള്ള ഒരു അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കുക അതൊക്കെ അതിൻ്റെ ക്രിറ്റിസിസമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് അഞ്ചാമതായിട്ട് വരുന്ന സി എന്ന് പറയുന്നത് കോ ഓപ്പറേറ്റീവ് ഫാമിംഗ് ആണ് സഹകരണ കൃഷി അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടുകൃഷി എന്നാണ് അതിനെ മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫാമിംഗ് ഡൺ ബൈ മോർ ദാൻ വൺ ഫാമർ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ക്രോപ്പിംഗ് എന്ന് പറയും പോലെ മൾട്ടിപ്പിൾ ക്രോപ്പിംഗ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്രോപ്പിംഗ് ഓഫ് മോർ ദാൻ വൺ ക്രോപ്പ് ഗ്രോയിങ് ഓഫ് ക്രോപ്പിംഗ് അല്ല സോറി ഗ്രോവിങ് ഓഫ് മോർ ദാൻ വൺ ക്രോപ്പ് ഫ്രം എ
അത് മെഷീൻസ് ആകാം വളങ്ങളാകാം പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ആകാം വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ് ദേ ആർ ഗെറ്റിംഗ് അറ്റ് എ ലോ പ്രൈസ് ആൻഡ് ദ ക്യാൻ സെൽ ദ സെൽ ദ പ്രോഡക്ട്സ് അറ്റ് ഹയർ പ്രൈസ് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് അപ്പോൾ അഞ്ച് പോയിന്റ്സ് ആണ് വരുന്നത് പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ആദ്യമേ പറയേണ്ട ഒരു സംഗതിയായിരുന്നു അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതായത് നമുക്ക് ഈ ലാൻഡൽ ഫോംസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ട് എങ്കിലും നമ്മൾ ഈ ലാൻഡൽ ഫോംസിനെ രണ്ട് കാറ്റഗറിയിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതായിരുന്നു ആദ്യം പറയേണ്ടത് കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ കേട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തായാലും മനസ്സിലാക്കിക്കോളും അപ്പം അതിൽ രണ്ട് ഭാഗമായിട്ട് പറയുമ്പോൾ ഇതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റിഫോംസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റിഫോംസ് ഓർ ലാൻഡ് റിഫോംസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റിഫോംസ് ഓർ ലാൻഡ് റിഫോംസ് രണ്ടാമതായിട്ട് വരുന്നത് ജനറൽ റിഫോംസ് ആണ് അതായത് പൊതുവായിട്ടുള്ള പരിഷ്കാരങ്ങളും അത് അല്ലെങ്കിൽ അത് സ്ഥാപനപരമായ പരിഷ്കാരങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റിഫോംസ് അങ്ങനെ രണ്ടാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആർ യു കമ്മിങ് ടു പേ സി സി എന്ന് പറയുന്ന വസ്തുതകൾ ഏതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആദ്യം പറഞ്ഞ ഭൂപരിഷ്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് ജനറൽ റിഫോംസ് ആണ് അപ്പൊ എന്തൊക്കെ പൊതുവായിട്ടുള്ള വസ്തുതകളായിരുന്നു ഇതിന് ആവശ്യമായി വേണ്ടി വരുന്നത് ഓക്കെ അത് പ്രധാനമായിട്ടും ഇറിഗേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക ടു പ്രൊവൈഡ് ഇറിഗേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് രണ്ടാമതായിട്ട് ക്രെഡിറ്റ് നമുക്ക് അറിയാം നമ്മുടെ നബാർഡ് അല്ലെ നാഷണൽ അഗ്രികൾച്ചർ ബാങ്ക് ഫോർ റൂറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന നബാർഡ് ഇറ്റ് ഇസ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഇൻ ദ ഇയർ ഓക്കെ as you know that it is an apex organization which is controlling and regulating the regional rural banks rrbs annu nammal parayna rural banks gale niyandrikkunnu niyandrikkugeyum adu pole thanne promote cheyugeyum cheyapaduna pratheegichu nammude indiyude grama pradeshangalile grama pradeshangalilana നമുക്ക് കാർഷിക മേഖല ഏറ്റവും കൂടുതൽ സജീവമായിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവയെ സഹായിക്കുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ടിൽ ആ വർഷം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എൺപത്തി രണ്ടിൽ നമ്മൾ എന്ത് തുടങ്ങുന്നത് നബാർഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അഡ്യൂക്കേറ്റഡുള്ള അഡ്യൂക്കേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്രെഡിറ്റ് ഫെസിലിറ്റീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക ടു പ്രൊവൈഡ് അഡ്യൂക്കേറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് ഫെസിലിറ്റീസ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കർഷകരെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അത് ഇന്നത്തെ കാലത്തായാലും ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് ഇന്ന് ഫെയർ പ്രൈസ് കിട്ടുന്നില്ല എന്നതാണ് ഓക്കെ ദ ആർ നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് ദ ഫെയർ പ്രൈസ് വാട്ട് ദ പ്രൊഡ്യൂസ് അപ്പൊ ഇതിനുള്ള ഒരു സംവിധാനമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ എം എസ് പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പറയുന്നത് മിനിമം സപ്പോർട്ട് പ്രൈസ് സോ മിനിമം സപ്പോർട്ട് പ്രൈസ് ഇസ് എ ഗ്യാരൻറ്റീഡ് പ്രൈസ് സെറ്റ് ബൈ ദ ഗവൺമെൻറ് സോ നമ്മുടെ പ്രൈവറ്റുകാർ അതായത് സ്വകാര്യ മേഖലയിലുള്ള വിതരണക്കാരോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹോൾസെയിൽ ആയിട്ടുള്ള മർച്ചൻറ്റുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ വില താഴ്ത്തി കെട്ടാനായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ വസ്തുക്കളുടെ സാധനങ്ങളുടെ കർഷകരിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന സാധനങ്ങളുടെ വില താഴ്ത്താൻ നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഇടപെടുകയും ഗവൺമെൻറ് അതിനേക്കാൾ മുകളിലുള്ള ഒരു വില നിശ്ചയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് എം എസ് പി അപ്പോൾ എം എസ് പി ഈസ് ദ പ്രൈസ് സെറ്റ് ബൈ ദ ഗവൺമെൻറ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടു സപ്പോർട്ട് ഓർ യാ ആരെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ കർഷകരെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർക്ക് നല്ല പ്രൈസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യത്തിലൂടെ നമ്മുടെ ലാൻഡ് റിഫോംസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കാര്യത്തിലൂടെ നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് ലക്ഷ്യം വെച്ച കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് നമ്മൾ ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻസ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻസിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ അതായത് അത് ഞാൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നമ്മൾ ജംസ് എന്നാണ് ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ട് അതിനെ പഠിക്കുന്നത് ഗ്രോത്ത് ഈക്വിറ്റി മോഡേണൈസേഷൻ സെൽഫ് റിലയൻസ് നിങ്ങൾ പരസ്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ജേംസിൻ്റെ അപ്പോൾ അത് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഗോൾസ് ഓഫ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ അതെന്തായാലും അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ജേംസിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും ഇതായിട്ട് വരുന്നത് ആ മൂ നാല് ലക്ഷ്യങ്ങളും ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ലാൻഡ് റിഫോംസിനകത്ത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതായിട്ട്